Network, the solution for humanity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أكفي لهم من قرة أعيون جزاء بما كانوا يعملون شو بريو درشوك بندو آج كي جي بشوي نيامي أبنا دي شامني وفستيت هوئي چي تاهوت شي जे चोक अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने दबा एक बोरो नियामत अल्लाह उन्हें गुरो करे दया करे जे चोक आमदेर के दान करे चेन तीनी तार नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने मध्यमे ए चोकेर बेबोहार की भावे करते होए की जिनिश देखा जाए और की जिनिश देखते होए ना की जिनिश थे के ए च امی اپنا در شامنے پوری بشن کر بو وما توفیقی الا باللہ اللہ رب العالمین ای چوک دیار شاتے شاتے اما در اپورے بیدی بیدان جاری کرے چھن جا امرا جانو ای چوک کے حرام جنیس دیکھا تھے کے بیرو تو رکھی ای چوک دیے جانو امرا کنو اشلیل وال انہی جنیس دیکھے تیبتی و شاد گروہن ناکوری تائی تو تینی تار نبی محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم من مدهم أما ذلك بولن أقول للمؤمنين يغض من أفسارهم ويحفظ فروجهم هنو بي تمي مؤمن در بولي داو ورا جنو ودر چوك كي وبنو ترا كي ار ودر لجستان الجنو ورا حفاظت كوري وقول للمؤمنات يغضنا من أفسارهن ويحفظنا فروجهن मुमेना नारी दर क्यों बोले दाव तारा जनो तादेर चक्कू के अपनोमी तो रखे एवं तारा जनो तादेर लज्जस्थानेर हिफाजत करें शुभिरियो दर्शक बिंदु ऐ भावे मोहन अल्लाह रब्बुल अलीमीन आमदर के शिक्षिये चेन आमदर चुकेर शोध बेबोहार कौन कौन जिनिस थे के ए चक्कू अपनो तो रखते होए तिनी आमदर के � تینی آما در کے شکیئے دیئے چھن بشن نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بہو جگہ تے ای چوک کے ابونو تو رکھر کو تھا ای چوک کے ابونو تو رکھ لے شنگ جو تو رکھ لے تاب جنہ آمرا کی پابو آما در جنہ اللہ کی پروشکر رکھے چھن تار کو تھا ای بون ای چوک کے ابونو تو رکھر اپائی اپو کرون کی تاو بولے دیئے چھن نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم एवं कितनी सही हदीस के मुद्दे ये कथा वाम दर के बोले चल जब आम्रा जो दी चुक के अबोनो तो रखते पारी आम्रा जो दी लज्जस्तानेर हिवाजत करते पारी आम्रा जो दी वादा चुकती रोक्खा करते पारी आम्रा जो दी शत्तो कथा बोलते पारी आम्रा जो दी आमानों तेर हिवाजत करते पारी तले मोहान नबी मोहम्मद रसूल 
আমাদের জন্য জান্নাতের জামিন হবেন এ কথাও তিনি আমাদেরকে বলে আমাদের চোখের হেফাজত করার উপরে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেছেন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তো ভাইরা আমার এই চোখ আল্লাহ দেওয়ানে আমদ তিনি তার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন যে আমরা কিভাবে এই চোখকে সংযত রাখবো কিভাবে এই চোখকে অবনমিত রাখব তাই তিনি সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের জন্য বলে দিয়েছেন কিছু তরিকা কিছু মাধ্যম আমরা যদি সেই তরিকা আর সেই মাধ্যমকে গ্রহণ করি তাহলে কিন্তু আমাদের চোখকে অবনত রাখা চোখকে সংযত রাখার ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যাবে তিনি বলেছেন সর্বপ্রথম আমরা যদি মনে করি যে এই চোখকে অবনত রাখতে বলেছেন কে আল্লাহ এটা আল্লাহ নির্দেশ আর আল্লাহ নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব এই কথাটা যখন বিশ্বাস করে নিব তখন চোখকে হেফাজত করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে যখন আমরা মনে করে নিব যে এই চোখকে অবনত রাখা চোখকে সংযত রাখা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ তিনি এই আদর্শের কথা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আর আল্লাহ তালা নবীর মধ্যে রেখেছেন আমাদের জন্য উন্নত আদর্শ উন্নত নমুনা তা এটা যখন আমরা বিশ্বাস করে নিব চোখকে অবনত রাখা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ তার শিক্ষা তখন আমাদেরকে এটা গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা হবে না আর যখন আমরা নবীর শিক্ষাকে গ্রহণ করে নিব তখন ইনশা আল্লাহ তালা আমরা আমাদের নিজেদের চোখকে অবনত সংযত রাখতে পারব এইভাবে আমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে শিখি তাকুয়া আল্লাহ ভীরুতা যদি আমরা অবলম্বন করি আল্লাহ একজন আছেন আমাদের সব কিছু দেখছেন কি করছি না করছি প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে গোপনে নির্জনে নিভিত অন্ধকারে কখন কি করছে না করছে সব কিছু তিনি দেখছেন এই কথাটা যদি মনে রাখি তাহলে এই চোখকে সংযত রাখা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে কোরআনে আল্লাহ যে আয়াত দিয়েছেন এই আয়াতটা যদি স্মরণে রাখি যে আল্লাহ তালা জানেন আয়ুন ও মা তুফি সুদূর তিনি আল্লাহ রবুল আলমিন চোখের চূড়া দৃষ্টি এবং অন্তরে যে কথাগুলো গোপন করে রাখি সে খবরও আল্লাহ রাখেন যদি কথাটা মনে রাখি এই আয়াতটা যদি আমি সামনে রাখি তাহলে আমি আমার চোখকে সংযত করতে পারবো এবং অন্যায় হারাম অশ্লীল অসভ্য অনেক নোংরামি থেকে আমরা আমাদের এই চোখের হেফাজত করতে পারবো এইভাবে যদি আমরা স্মরণ করি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন চোখকে সংযত রাখলে চোখের হেফাজত করতে পারলে আমাদের জন্য রেখেছেন জান্নাতে সুন্দরী সুন্দরী নারী সুদর্শন নারী আদাদ্য এবার দিয়া সালেহীন আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য সৎ বান্দাদের জন্য বুঝতে পারছেন নেক আর শক্ত তারাই হবে না যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে পারবে যারা তাদের চোখকে অবলমিত রাখতে পারবে যারা তাদের চোখকে অবনত রাখতে পারবে যারা চোখের হেফাজত করতে পারবে হাতের হেফাজত করতে পারবে পায়ের হেফাজত করতে পারবে জবানের হেফাজত করতে পারবে তারাই না হবে আল্লাহর কাছে নেক বান্দা তারাই না হবে আল্লাহর কাছে সৎ বান্দা আল্লাহ বলছেন সৎ বান্দাদের কথা আদত্ত আমি প্রস্তুত করে রেখেছি আমার নেক ও সৎ বান্দাদের জন্য এমন জিনিস মালা আইন রাত যা কোনো চোখ দেখেনি ওয়ালা উদুন সামে আত কোনো কান শোনেনি ওয়ালা খাতারা আলা কালবে বসার আর কোনো মানুষের অন্তরে তার সঠিক ধারণাও উদয় হয়নি পড়ুন আল্লাহ রবুল আলমিন যেমন বলে দিয়েছেন তারপরে পরি আয়াত ফালা তালাম নফসুম মা উফি আলহম মিং কোররাতে আয়ন কেউ জানে না কোনো প্রাণী জানে না যে আল্লাহ তালা তার জন্য তার চক্ষু শীতলকারী কি কি জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাতে চাজাম বিমা কান ইয়ামাল এটা হবে তাদের প্রতিদান সেই কাজের যা তারা দুনিয়াতে করত দুনিয়াতে যে কাজ করবেন সেই কাজের প্রতিদান আপনি কাল কেমতে পাবেন ভালো কাজ করলে ভালো কাজের প্রতিদান পাবেন মন্দ কাজ করলে মন্দ কাজের স্বরূপ আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে শাস্তি এবং আপনাকে সম্মুখীন হতে হবে কঠিন সমস্যার তাই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের জন্য তৈরি এবং প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাতে এমন এমন জিনিস যা কোনো চোখ দেখেনি যা কোনো কান শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে উদয় হয়নি এই চোখকে অবনত রাখার আরো একটি উপায় হচ্ছে বিবাহ করা 
বিবাহ করা হচ্ছে এই চোখকে সংযত রাখার একটা বড় মাধ্যম সত্যিকারে আজকে যদি আমরা ঠিক সময়ে বিবাহ করে নিতে পারি কারণ চোখের ব্যাপারে সবথেকে বড় সমস্যায় পতিত হয় তারা যারা যুবক যাদের শরীরে রয়েছে প্রবৃত্তি চাহিদা চাহিদার চাপ প্রবৃত্তির চাপ এই চাহিদা এবং প্রবৃত্তির চাপ পূরণ করতে চায় চরিতার্থ করতে চায় এখন চরিতার্থ করার মাধ্যম নেই তাই পথ দিয়ে যখন কোনো নারী চলে যায় তার প্রতি নজর পড়ে আর নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবৃত্তি জেগে উঠে প্রবৃত্তি যখন জেগে উঠে তখন কুমন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় প্রচেষ্টা প্রয়াস জারি হয়ে যায় কিভাবে ওই মেয়েটাকে বাগে আনা যায় কিভাবে আমি আমার এই প্রবৃত্তি খেয়ে মানে পূরণ করব কিভাবে সাদ মেটাবো কিভাবে আমি আমার চাহিদার চরিতার্থ করব চাহিদা পূরণ করব তার কোশিশ তার প্রচেষ্টা তার প্রয়াস শুরু হয়ে যায় আর এই প্রচেষ্টা চালাতে চালাতেই হয়তো কোনো একদিন সে সফল কাম হয়ে যায় ব্যবসারের মাধ্যমে অন্যায় পথ অবলম্বন করার মাধ্যমে অন্যায় পথ ধরার মাধ্যমে তখন সে তার প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে কিন্তু যদি সে বিবাহিত হতো বাড়িতে তার বিবি আছে বাড়িতে তার চাহিদা পূরণ করার ব্যবস্থা আছে বাড়িতে তার এই ক্ষুধা মেটানোর ব্যবস্থা আছে তাহলে তাকে এই ব্যবিচারের জন্য প্রয়াস করতে হতো না বা অন্য নারীকে পাওয়ার জন্য তার মনে কোনো রকমের কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হতো না বরং যখনই তার চাহিদা জেগে উঠত যখনই তার খায়ের জেগে উঠত যখনই সে তার ক্ষুধা মেটাবার কোনো প্রয়োজন বোধ করত সঙ্গে সঙ্গে তার বিবি আছে বিবির কাছে গিয়ে তার প্রবৃত্তি সে চরিতার্থ করতে পারত তাই বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে মাধ্যম বলে দিলেন বিবাহ করো বিবাহ করো চোখ তো থাকবে তোমার সংযত অবনত রাখতে পারবে আর লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে পারবে বিশ্বনবী বিজ্ঞ শিক্ষক হজরতে আহমদে মুস্তফা মোহাম্মদে মুস্তফা সাল্লাহ আলী সাল্লাম এখন একটু ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি সাথে থাকুন আবার আসছি বসন্তের বৃষ্টিতে যেমন সবুজ হয়ে ওঠে মরুভূমি তেমনি জীবন্ত হয়ে উঠে আল কোরআনের জ্ঞানের জন্মধারায় মানব হৃদয় আপনি কি চান তো জাহান জুড়ে প্রাণময় সুখময় অনন্ত জীবন তাহলে দেখুন বৃষ্টিবি বাংলায় আমাদের আয়োজন আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান জানেন কত সুন্দর ভাবে পবিত্র কোরআন অগণিত জীবনকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান কাল রাত সাড়ে দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে বিশ টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় বিশ্বের সকল জ্ঞানের উৎস এখান থেকে জ্ঞানকে বের করে নিতে হবে ঘোষণা সৌর জগৎ সূর্যকে কেন্দ্র করে তার গ্রহগুলো একটি চমৎকার শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে ঘুরছে পৃথিবী ঘুরছে তার আপন কক্ষপথে গবেষণা আল্লাহ সুবাহন आधुनिक विज्ञान परवर्ती अनुष्ठान
সবাই স্বাগত জানাচ্ছি আমি বলছিলাম মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য রেখেছেন মহা পুরস্কার কালকে কেয়ামতে আমরা লাভ করতে পারব যদি আমরা আমাদের এই চোখকে অবনত সংযত রাখি তো ভাইরা আমার এটা একটা মাধ্যম যে আমি আপনি আমরা সবাই যদি জান্নাতের নারীদের কথা ভাবি তাহলে চক্ষুকে অবনত রাখার কাজটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে অনুরূপ এই চোখকে অবনত রাখার আরো একটি উপায় হচ্ছে বিবাহ করা বিবাহ করা হচ্ছে এই চোখকে সংযত রাখার একটা বড় মাধ্যম সত্যিকারের আজকে যদি আমরা ঠিক সময়ে বিবাহ করে নিতে পারি কারণ চোখের ব্যাপারে সব থেকে বড় সমস্যায় পতিত হয় তারা যারা যুবক যাদের শরীরে রয়েছে প্রবৃত্তি চাহিদা চাহিদার চাপ প্রবৃত্তির চাপ এই চাহিদা এবং প্রবৃত্তির চাপ পূরণ করতে চায় চরিতার্থ করতে চায় এখন চরিতার্থ করার মাধ্যম নেই তাই পথ দিয়ে যখন কোনো নারী চলে যায় তার প্রতি নজর পড়ে আর নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবৃত্তি জেগে উঠে প্রবৃত্তি যখন জেগে উঠে তখন কুমন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় প্রচেষ্টা প্রয়াস জারি হয়ে যায় কিভাবে ওই মেয়েটাকে বাগে আনা যায় কিভাবে আমি আমার এই প্রবৃত্তি খেয়ে মানে পূরণ করব কিভাবে স্বাদ মেটাবো কিভাবে আমি আমার চাহিদার চরিতার্থ করব চাহিদা পূরণ করব তার কোশিশ তার প্রচেষ্টা তার প্রয়াস শুরু হয়ে যায় আর এই প্রচেষ্টা চালাতে চালাতেই হয়তো কোনো একদিন সে সফল কাম হয়ে যায় ব্যবসারের মাধ্যমে অন্যায় পথ অবলম্বন করার মাধ্যমে অন্যায় পথ ধরার মাধ্যমে তখন সে তার প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে কিন্তু যদি সে বিবাহিত হতো বাড়িতে তার বিবি আছে বাড়িতে তার চাহিদা পূরণ করার ব্যবস্থা আছে বাড়িতে তার এই ক্ষুধা মেটানোর ব্যবস্থা আছে তাহলে তাকে এই ব্যবিচারের জন্য প্রয়াস করতে হতো না বা অন্য নারীকে পাওয়ার জন্য তার মনে কোনো রকমের কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হতো না বরং যখনই তার চাহিদা জেগে উঠত যখনই তার খায়েশ জেগে উঠত যখনই সে তার ক্ষুধা মেটাবার কোনো প্রয়োজন বোধ করত সঙ্গে সঙ্গে তার বিবি আছে বিবির কাছে গিয়ে তার প্রবৃত্তি সে চরিতার্থ করতে পারত তাই বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে মাধ্যম বলে দিলেন বিবাহ করো বিবাহ করো চোখ তো থাকবে তোমার সংযত অবনত রাখতে পারবে আর লজ্জাস্থানের হিফাজত করতে পারবে বিশ্বনবী বিজ্ঞ শিক্ষক হজরতে আহমদে মুস্তফা মোহাম্মদে মুস্তফা সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাই সমস্ত যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন যুবকদের জন্যই সব থেকে সমস্যা বেশি যুবকদের চাহিদা বেশি যুবকদের প্রবৃত্তি বেশি তারা নিজের প্রবৃত্তিকে কন্ট্রোল করতে পারে না চাহিদাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না তাদের দ্বারাই এই চোখের অসৎ ব্যবহার বেশি হয়ে যায় এই চোখের কারণেই হাজার হাজার যুবক আজকে ব্যবিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ছে তাই বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সমস্ত যুবকদেরকে লক্ষ্য করে সম্বোধন করে বললেন ইয়া মা সারা সাবাব ইয়া মা সারা সাবাব তোমাদের যাদের শক্তি সামর্থ্য আছে বা আতের বা আমানে বা আমানে হচ্ছে যে বিবিকে খাবার দিতে পারবে যে বিবিকে পড়তে দিতে পারবে যে বিবিকে বাসস্থান দিতে পারবে আর যে বিবির চাহিদা পূরণ করতে পারবে কথাগুলো ভালো করে মনে রাখবেন খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে পড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে বিবিকে থাকতে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে এরকম না বি করে আসছে রাস্তাতে বসিয়ে দিলেন বাড়ি নাই থাকার মতো জায়গা নাই স্থান নেই চলবে শর্ত যে আপনি বিবির পেটের দায়িত্ব আপনার বিবিকে খাওয়াতে হবে বিবিকে পড়াতে হবে বিবিকে পর্দায় রাখতে হবে এসব ব্যবস্থা থাকতে হবে ভিক্ষা করে খাবেন না তাই আপনাকে বিয়ের আগে এই ব্যবস্থা থাকতে হবে তাই আল্লাহ নবী বলছেন যাদের এই বা আ খাওয়া পড়া বাসস্থান আর সেই সাথে সাথে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে সেটা হচ্ছে চাহিদা পূরণ করার মতন শক্তি থাকতে হবে বর্তমান বিশ্বে অনেক যুবকরা আজকে ভুগতে আছে বিয়ের পরে বিবির চাহিদা পূরণ করতে পারছে না কারণ বিয়ের পূর্বে এরকম হাজার হাজার যুবকরা অসৎ ব্যবহারে মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটিয়েছে যার কারণে বিয়ের পরে আর শক্তি নাই আর বর্তমান বিশ্বে যে তালাক হয় এই তালাকের অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ থাকে যে তার স্বামী তার চাহিদা পূরণ করতে পারে না হয়তো এই কথাটা এই জিনিসটা সবার কাছে প্রকাশ করা যায় না বা প্রকাশ করতে পারে না লজ্জার খাতিরে 
বলে বলো কেন তালাক দিচ্ছ কেন তুমি ভাত খেতে চাও না কেন তুমি আর স্বামীর বাড়ি যেতে চাও না অনেক পীড়াপীড়ি করে কেউ বলতে পারে আবার কেউ বলতে পারে না কারণ কথাটা খুব লজ্জার কথা তাই অনেকে বলতে পারে না তাই বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মানবতার জন্য শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন সমস্ত মানুষের জন্য তিনি এক মহান নেতা আর মহান শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন তাই শিক্ষা দিচ্ছেন হে যুবক দল বা আর শক্তি থাকতে হবে চাহিদা পূরণের শক্তি থাকতে হবে যদি চাহিদা পূরণের শক্তি থাকে তাহলে বিবাহ করে নিও বিবাহ করলে কি হবে বাসার এটা হবে চক্ষুর জন্য বা চক্ষুকে সংযত রাখার জন্য চরম উপকারী জিনিস এর মাধ্যমে তুমি তোমার চক্ষুকে হেফাজত করতে পারবে তোমার চক্ষুকে তুমি অবনত রাখতে পারবে ফারাজ আর এটার মাধ্যমে তুমি তোমার লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে পারবে যদি তোমার এই শক্তি আছে তাহলে তুমি তাড়াতাড়ি করে বিয়ে করে নাও তাহলে তুমি অন্য নারীর পিছনে পড়বে না তোমার কোনো অসুবিধা হবে না অন্য নারীর পিছনে ঘোরার কোনো দরকার হবে না তোমার চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা তোমার বাড়িতেই থাকবে আর যখন তোমার চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা তোমার বাড়িতেই থাকবে তখন অন্য কারো কাছে যাওয়ার তোমার তো কোনো দরকার হবে না তাই নবী বললেন যে এটা হবে তোমার লজ্জাস্থানের হেফাজত করার জন্য এবং তোমার চক্ষুকে অবনত রাখার জন্য অত্যধিক উপকারী জিনিস তাই তাড়াতাড়ি করে কি করে নিও বিয়ে করে নিও অমাল্লাম ইয়াস্তাতে এবার দেখেন খাবার দেবার শক্তি নেই পড়তে দেবার শক্তি নাই বাসস্থান দেবার শক্তি নেই আলাইহে বিশ্ব কিংবা চাহিদা পূরণ করার শক্তি আছে কিন্তু খেতে দেবার পড়তে দেবার বাসস্থান দেবার শক্তি নেই আলাইহে বিশ্ব তার করণীয় হচ্ছে সে রোজা রাখে কেন ফাহু লাহু বিচা ওন এই রোজার মাধ্যমে তার চাহিদা অনেকটা দেবে থাকবে তার চাহিদার দমন হবে ভাই রামার বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে কথাটি আমাদেরকে পরিষ্কার করে বোঝাতে চাইছেন এই হাদিসটির মধ্যে সেটা হলো এই যে আমরা বিয়ে করে নেব যত তাড়াতাড়ি পারবো তাহলে আমরা আমাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে পারবো আর আমরা আমাদের চক্ষুকে অবনত রাখতে পারবো তাই তো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন ইজা আহদুকুম আজাবত হুল মার আতু কোন নারীর দর্শন যদি তোমাদের কাউকে চমৎকৃত করে আর যদি তার সেই নারীকে দেখে যদি তার খায়স জেগে উঠে তাহলে সে কি করবে তাড়াতাড়ি বাড়িতে চলে যাবে ওই যে আগে বলেছে আল্লাহ নবী যে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নিও বিয়ে করে নিয়েছেন আপনার বাড়িতে আপনার স্ত্রী আছে এখন আপনার কোনো সমস্যা নেই যেমনি কোনো নারীকে দেখেছেন সুন্দরী নারী পেরিয়ে যাচ্ছিল এই সুন্দরী নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে আপনার খায়ে জেগে উঠেছে এখন আপনি কি করবেন নবী আমার চিকিৎসক ছিলেন বড় চিকিৎসক তিনি চিকিৎসা করছেন এই চিকিৎসা দিয়েছেন তিনি এখন আপনি কি করবেন আল্লাহ নবী বলছে কোন নারীর দর্শন যদি তোমাদেরকে চমৎকৃত করে আর তাকে দেখে যদি তোমাদের খায়ে জেগে উঠে তাহলে তোমরা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে যাও বাড়িতে তোমার বিবি আছে তার কাছে যাও ফালিও আ কে হা এবং তার সাথে সহবাস করো তার সাথে মিলন করো তাহলে এর মাধ্যমে তোমার মনে যে খায়েশ জেগে উঠেছিল সে খায়েশটা পূরণ হয়ে যাবে সে খায়েশটা মিটে যাবে ভাইরা আমার প্রিয় দর্শক এই হাদিস আর কোরআনের আলোকে পরিষ্কার আমরা এ কথা জানতে পারছি যে আমাদের জন্য চক্ষুকে অবনত রাখার আমাদের জন্য চক্ষুকে সংযত রাখার ব্যবস্থা দিয়েছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই চক্ষুকে সংযত রাখার জন্য তিনি তরিকা পদ্ধতি মাধ্যম বেঁধে দিয়েছেন এখন যদি আমরা সত্যিকারের মোমেন মান্দা হয় সত্যিকারের যদি আমরা নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে থাকি সত্যিকারের যদি আমরা মনে করি যে আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি আমরা নবীকে ভালোবাসি আমরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের তরিকা অনুযায়ী চলব এবং নিজেকে প্রচালিত করব এরকম দাবি যদি আমরা করি তাহলে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের এই সমস্ত শিক্ষাকে আপনাকে গ্রহণ করতে হবে তার এই আদর্শকে আপনাকে গ্রহণ করতে হবে আর তার আদর্শ হচ্ছে তিনি বলে দিয়েছেন আমাদের চক্ষুকে অবনত রাখার ব্যবস্থা কিভাবে আমরা চক্ষুকে সংযত রাখতে পারবো সেই ব্যবস্থাগুলা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে যদি গ্রহণ করতে পারি তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা আমরা আমাদের চোখের হেফাজত করতে পারবো আমরা আমাদের হাতের হেফাজত করতে পারবো আমরা আমাদের জীবের হেফাজত করতে পারবো আর আমরা আমাদের লজ্জাস্থানেরও হেফাজত করতে পারবো 
কিন্তু যদি আমরা অন্য পথ ধরি নবীর আদর্শকে ত্যাগ করি নবীর শিক্ষাকে ত্যাগ করি তাহলে হয়তো এই কাজগুলো আমাদের দ্বারাই সম্ভব হবে না করতে পারবো না আর সংযত যখন করতে পারবো না তখন আমাদের সর্বনাশ হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা সুন্দর নারীকে দেখি ফিতনায় পুরে যাব আর ফিতনা হচ্ছে কোনোদিন না কোনোদিন হয়তো ব্যবিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বো আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আমরা যেন আমাদের চক্ষুকে সংযত রাখতে পারি ওসাল্লাহ আলা নবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ওসাহবিহি আজমাইন फिल्टार कर ले पानी विशुद्ध है डायलसिस कर ले रक्त विशुद्ध है ताप दी सोना विशुद्ध है कष्टार्जित टा कि विशुद्ध है अल्लाह सुबाना पवित्र कुरने अनेक बार एक कथा बोले आकिमुसलाद वत जकत अर्थात तुम्हारा नाम आदाय करो एवं जकत दाओ जकत दिए सम्पद के विशुद्ध कर बर्तमान এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাগাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড थ्री जिरो डबल जिरो एट थ्री सुफ्ट बी आई सी कोड आई बीओ बी जि बी डबल टू आई बैन जि बी फाइव टू एलओ आई डी थ्री जिरो नाइन सिक्स थ्री फोर जिरो वन जिरो टू फोर वन नाइन टू टेलिफोन टाक ट्रांसफारे कल कर डबल फोर टू जिरो एट टू फोर टू फोर थ्री टू वन टाक पाठिएमेल कर एडमिन एट द रेट पीस टी डट टी आपनर दायित्व पालन कर पुरस्कार निश्चित कर এই দায়িত্ব পূরণ করুন কোথা থেকে কার মাধ্যমে অহির মাধ্যমে যা তাকে বলতে বলা হয় তিনি তাই বলে থাকেন রসুল্লাহাম যে জন্য ব্যবহার করছেন সে জন্য ব্যবহার করতে হবে কার দ্বারা কার জন্য এলিম অর্জনের জন্য তুলে ধরার মাধ্যম যেটা এটার নামে হলো হাদিস কি উদ্দেশ্য নিয়ে মূল উদ্দেশ্য ছিল সৎ কাজের নির্দেশ দেবে অসৎ কাজের নিষেধ করবে মুজাফফর বিন মহসিন ডক্টর হাফেজ এ বি এম হাজবুল্লাহ আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবর হুসেন শাহিদ উল্লাহ খান মাদানি আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ ডক্টর আবু বাকর মোহাম্মদ জাকারিয়া জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপনা কেমন ছিল রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা এবং কাজ হাদিসের ইতিবৃত্তি ও বিশ্বময় তার ক্রমবিকাশ আজ রাত আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে বাংলায়